Okay mga kaibigan, so kung mapapansin nyo, wala akong gamit ng microphone ngayon kasi ito siya, yung Mawono DGM20 that I've been using for 10 months now. And ngayon, may bagong padala ang Mawono. Nasa sobrang bago na ito is legit wala pa to sa website nila as of making this video or kahit ng mga product links. So ito nga Mawono PD100X. So ang RGB, yung main body niya. And of course, if ikaw yung isa sa mga tao na hindi familiar sa Mawono, then Mawono is actually one of the best brands pagdating sa pagbenta ng mga more budget or affordable na mga audio devices such as microphones, headphones, and audio interfaces. Legit, kasi so far yung pinakamahal nilang offering is yung PD400XS nila for over $200 US. Which kung ikukumpara mo sa mga top brands in the market is doble or triple pa ng price nila. Pero pagdating naman sa sound quality is hindi naman sila nagkakalayo. So ito ang price talaga na itong DJM20 is under 2,000 pesos as of making this video. And ito naman, not sure. Question mark pa to, mga kaibigan. But yeah, most likely siguro by the end of this video is ito na yung magiging main microphone ko instead of the DGM20 which is a really good mic on its own. Kasi ang kagandaan dito bukod sa price is meron din tong noise cancellation. So kapag inon mo yon is talagang, well, cancel ka. And actually kahit hindi on yung noise cancellation na ito is meron pa din siyang parang built-in na noise suppression or something. So kung yung regular na PD100 is about $79.99, wala ko yung magiging price na ito. Siguro $100? So I have no idea how this is gonna sound like pero alamin nga natin. So yun nga yung nakalagay sa box, Mawono, Global Best Selling Internet Microphone, USB, XLR Dynamic Microphone. So yeah, a dual interface to pwedeng USB-C or XLR. PD100X and yung Mawono link which is yung app nila to toggle the different functions din. Cause, RGBs. Yeah, yeah. Yan, yun nasa right side ng box. Sa top naman, eto. So, Portable stand included, USB and XLR connectivity, 2-in-1, digital knob, uh, programmable RGB, and touch meet button. Very nice. And sa likod nga yan mga kaibigan, medyo natamad akong basahin. Take note, hindi pa din pala on tong uh, DGM20. So yan yung user manual. The microphone itself, which feels hefty, a bit hefty. Uy! Ang ganda dito is natatanggal, removable, yung windscreen niya. Kasi akala ko, nung una ko nakita to, is uh, built-in siya. So yun nga, ang pangit niyang tignan without the windscreen. So huwag niya lang siguro tanggalin. Ayan, mukhang capacitive button tong mute button niya. Ang uh, all-in-one na knob niya. Two-in-one pala. Tapos actually, nakakabit na tong parang arm niya na pwede mong i-mount na to. Agad sa, well, mga boom arm niyo feels really solid. So, here we have the mic itself, and mukhang so, tanggalin ko muna to, and para mapakita sa inyo, yung body lang na itong DGM20 kinukumpara is it's definitely significantly bigger kumpara sa DGM20. So, it looks quite nice. Uh, pag hindi on yung LEDs niya is parang may frosted finish siya. Mauno branding dito. Kaya nga, 3.5 jack for monitoring your audio or the LEDs, but not mistaken. Uh, USB-C, tapos yung XLR input. And mukhang may accessory box pa dito sa loob, which is a mounting stand. So, itong parang bracket niya, pwede mo lang screw in here. Feel solid also. Tapos ito yung parang adapter niya to mount it to a boom arm. Mukhang isang napakahabang type A to type C na cable na pwedeng maging type C to type C din. Very nice. So, yan nga siya. So, ito try ko yung plugin ngayon sa PC ko. Tapos, so, para sa video na to, type C lang na input yung matitest ko since wala naman akong XLR. So, this is how it looks right now. Mga kaibigan, nakaplugin na kayo sa PC ko. And para sa akin, masyado atang maliwanag yung LEDs na ito. Which hopefully, dito sa software niya, which na-detect actually agad yung PD100X, is pwedeng ma-adjust yung brightness na ito. Pero para mapakita ko ngayon sa inyo, yan nga siya. And at least base dito sa user manual, itong cardioid uh, polar pattern is dapat, like anything behind the microphone is dapat hindi mapipick up or barely mapipick up ng mic. So kung mapapansin mo dito is meron siyang uh, limang LED indicator. So ang uh, cool dito is if binabaan mo yung gain is wala din siya. So parang volume level indicator din yan. Uh, white siya ngayon kasi ang ina mo is yung gain ng mic. Kapag pinindot mo tong knob niya is magiging blue siya which ito naman para sa audio monitoring na naka-plug-in dito sa 3.5 jack. So, ganun din siya. Very cool. And yes, capacitive yung mute button niya. So, ganun lang. Ganun simple press lang. Magiging red LEDs indicating na 
Uh, muted na nga. Okay, so dito naman sa software na maunong merong standard and advanced. Tapos mo dito is pwede mo nang i-adjust yung gain dito. Okay. So, sinisync niya nga dito sa mic mismo. So, yung LEDs niya, napansin niya bumaba. So, kapag increase ko yung gain is, yan, very, very nice. Pwede mong i-off or on yung mic monitoring. Tapos, pwede mo iba yung tone ko, deep, natural, and bright, which assume ko, ito ito yung papataasin na ata boses mo nito. Yun, pwede ding i-off yung LEDs. RGB LEDs. Hindi yung LED indicator. Pwede mo ding i-adjust yung brightness, which... Cool. Very, very nice. Pwede mong white. Ah, pwede mo nilagyan ng effects. Okay. Pwede yung RGBs mismo. Legit na RGBs. Tapos yung level meter, try natin. Ah, okay. So, green siya sa taas. Yan, yeah, parang wala lang ang mayatay kapag. Tapos, pag nila ako sa kayong boses, maging yellow, tapos red. Ayan. Ah! Ah! Pero for now, Uh, so, ibabahan ko lang yung brightness ng LED sa 5, tapos blue, lighting linkage. So, dapat kapag minyot ko siya ngayon, okay, mamatay din yung RGB means move berminis. So, parang magandang indicator na din sa yun, ha? muted ka nga. Tapos kapag advanced naman, ah, okay. So, yung gain din, may monitoring, same shit din. Pero, may EQ dito, which I don't feel comfortable I'm messing with, so may limiter tayo dito, compressor, noise cancellation. Ah, okay. So, dito pala, sa standard setting, is hindi ko pwedeng i-change or kahit i-activate pala yung noise cancellation dito. Tapos, tasa natin yung audio quality na itong uh, PD100X. Okay, so about 12 to 15 inches yung layo sa akin ng dalawang mic na to, the PD100X and then the DGM20. Tapos, ang gagamitin kong pang-record is uh, Audacity tapos max gain for both these mics pero una nyo maririnig is ito nga okay so hello hello mic test mic test sound check sound check so this is the sound quality that you can expect from the uh, PD100X uh, set at max gain noise cancellation turned off tapos uh, recording using audacity right now okay so hello hello mic test mic test sound check sound check so what you're hearing right now is coming from the uh, DGM20 recording at max gain using audacity tapos noise cancellation turned off. So, this is how it sounds like compared to the PD100X. Okay, so ngayon, since narinig nyo na yung difference in sound quality ng PD100X at dito sa DGM20, magpo-focus naman ngayon tayo dito sa uh, PD100X. Okay, so hello, hello, mic test, mic test, sound check, sound check. So, ito ngayon yung narinig nyo mula sa Mono PD100X uh, at max gain, noise cancellation turned off, and Actually, isang napansin ko, actually two main things na na-notice ko sa sound quality na itong PD100X kumpara dito sa uh, DGM20 is mas cleaner sounding yung boses ko dito and parang sabog yung boses ko dito for some reason kahit na solid na is yung sound quality na coming out of the DGM20. Na pleasantly surprise nga ako na mas cleaner sounding yung boses ko dito sa PD100X kumpara dito sa uh, DGM20. And one more thing, is uh, yung noise suppression, yung built-in na noise suppression dito sa PD100X, is definitely it cancels out yung parang ambient noise. So yung AC ko is mas hindi mo rinig dito uh, kumpara dito sa DGM20. So ito nga yung normal distance mula sa bibig ko when I'm using the DGM20. Unfortunately, hindi ko ma-mount ngayon sa boom arm ko kasi na lost thread yung pinaka ano niya. Which gives me a new reason to buy a significantly better boom arm. So... Very nice. Hindi ako masyadong sure sa paggamit nito kasi uh, baliktad nga yung ano, yung icons niya dito. So, like pag ginagamit ba to, dapat nakaganyan parang sa podcast. Kasi so, yan for now, gagamitin ko muna nang nakaganyan siya. And at least isang bagay na napansin ko sa software nito mga kaibigan is uh, so yan nakikita nyo, naka-on yung noise cancellation ngayon which weirdly Uh, nakita niya naman, negative 80 decibels nakaset ngayon. Kapag nilagay ko sa negative 20, actually, baka mamaya hindi na ako marinig nun, so nilagay ko sa negative 100, which, ang weird, di ba dapat baliktad? Kasi, the more minus decibels, dapat the more noise yung kakakan sa load niya, pero for some reason, yan. Not sure kung narinig niyo ako ngayon, pero mic test, mic test. Ayan. Feeling ko narinig niyo ako doon sa negative 20, pero sobrang konti lang Um, pero at least ang na-notice ko dito, pagdating sa noise cancellation is dapat nakaset siya sa negative 80 decibels. Kasi if less than that, 
Ah, tama diba? Yeah. If less than that mo iseset, is pati yung boses mo is sobrang hina na na tara na pagkakamala ng software na pati yung boses mo is dapat i-cancel out. So, um, actually, para mapanay sa inyo yung difference din. So, hindi mo na mag-isalta. Tingnan natin yung sa ano. At least sa tunog ng AC ko, pansin ninyo. So, off ko man yung noise cancellation ngayon. Ngayon, ito turn on ko ngayon ang noise cancellation. Dito mo na aso. Hindi nyo narinig yun. No? Well, anyway, at least base sa experience ko dito, is mukhang ano, medyo may software bugs pa dito sa uh, Mauno link. Not entirely sure. Uh, pero, uh, yung mag-mess around dito sa EQ. Tignan dito standard. Tignan natin kung ano yung boses ko. Magiging boses ko. Yan, mic test, mic test, sound check, sound check. Ganon pa din yung tono ng pagsalita ko. Iniba ko lang dito sa uh, settings dito. Ginawa kong deep. Tapos ngayon, ngayon naman is nasa bright setting na yung boses ko. Same pa din ng uh, tone and volume ng pagsalita ko. So, ayun. And yeah, I would say this mic is really, really good. Not sure pa sa magiging price na ito. Kailan ito mapaprice sa 4 to 5,000 pesos. Or max siguro 6,000 pesos. Siguro for the price... It is a bit pricey, pero kumpara sa ibang, uh, well, more higher end the mga microphone in the market, this might be worth it. Pero of course, update ko pa sa magiging presyo nito, magkakalaman. Pero this is really, really nice, mga kaibigan. And of course, uh, much appreciated to uh, Mauno for sending this to me. And bago tayo mag-end, magta-typing test kayo tayo, mga kaibigan, with my uh, keyboard just behind the PD100X. So hello, kamusta naman kayo, chat? Uh, sobrang insane chat like I'm fucking typing while playing games chat like this is a typing game chat di ko lang kung ano sinasabi ko pero gusto ko lang uh, parinig sa inyo and yeah that's gonna do it for now mga kaibigan so again uh, much appreciated to Mauno for sending me their PD100X it's very very nice so far uh, Mauno no complaints I actually one main thing is sana parang may clip dito or lacking mechanismic para dito sa windscreen para well hindi siya madaling na Tanggal. Update ko yung product links dito once available na siya. As always, leaving a like is the easiest way to support the channel. Consider subscribing if you like my content and turn on notifications for all so you'll be updated on my latest videos. Thanks for watching. I'll see you guys in the next one. Peace. Still got a cheddar fan